ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വനസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ട്വൻറ്റി നയൻത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി മോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ എക്സ് ബോക്സ് കൺട്രോളർ അതായത് ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ തീമിലുള്ളൊരു കേക്ക് വേണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ആകെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മോ പ്രാവശ്യം മോളുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ച് ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് ഷുഗർ പേസ്റ്റ് ആണ് വേറെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ച് ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലൊരു കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരക്കില്ലല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തീർക്കാം അപ്പോൾ ആ റിമോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പല കളർ ബട്ടൺ ഒക്കെ വയ്ക്കണം അതിന് ഫോണ്ടൻ്റെ വേറെ കളർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ കുഴച്ചെടുത്തു വെറുതെ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കളറൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു ഇതാണ് അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയ റിമോട്ട് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ള റിമോട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ് ഫോണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിന് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും വൈകിട്ടായപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടായപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നു പിറ്റന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ വൈകിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് മഴ മാത്രമല്ല നല്ല ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓവൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യു എസിലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവൻ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് കുറേ ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം പട്ട ഒരു പത്ത് ഏലയ്ക്ക പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകം അതും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലി ഹോൾ മല്ലിയാണ് കേട്ടോ അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണം നമ്മളെ സാധാരണ ബിരിയാണി മസാലേനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഫ്ലേവറാണ് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ശരിക്കും ഇതിൽ തക്കോലം ജാതിപത്രി അതൊക്കെ ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ ചേർക്കില്ലേ പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം തൽക്കാലം ഇത് മാത്രമേ ഇട്ടു ഒരു രണ്ട് ബേ ലീഫും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഇതേതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മസാല പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബിരിയാണി മസാല അതും ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കണം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവേ ഫ്ലേവർ പോലെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ പിടി മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയില പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരക്കപ്പോളം തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടച്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പൊ രാത്രി ഒരു എട്ടര മണിയായി ഇടി മിന്നലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി തപ്പി എടുത്തതാണ് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളേ അപ്പോൾ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ അതിനകത്തേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് ഉപ്പ് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ ഒത്തിരി വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര അല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചില്ല വലിയ വലിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആയിരിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിച്ചാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രീം പോലെ ആയി വരും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ ചേർത്താലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരി പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും തണുപ്പില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അപ്പം അത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച മൈദയും പാലും ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണം ഈ കേക്ക് ഞാൻ അധികം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഫുഡ് കളർ ആണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല നല്ല രീതിയിൽ കളർ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഇത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആകത്തുള്ളൂ ആ റെഡ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ കളറെങ്കിലും നമ്മൾ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലോട്ടാണ് കളർ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പം ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് ബാറ്റർ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈദയും ഈ പാലും മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മൈദ ചേർക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പാലും ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ വളരെ പതുക്കെ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാ കേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതേ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും രണ്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണെന്ന് വേണ്ടത് കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ ആ കേക്ക് പാൻ മിസ്സിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വഴിക്ക് അത് കാണാതെ പോയി എവിടെയാണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഒരു പാന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണേ അതായത് സാധ
ചെറിയ കേക്ക് റെഡി ആയി കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പാനിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച കേക്ക് കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ പാനിൽ വെച്ചത് കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ നടുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആവാനുണ്ട് അളവ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അടുത്ത കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാല് അതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സമയം ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് തണുക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാണ് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ഇങ്ങനെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതുവരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും എനിക്കിത് ലെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എടുത്തങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിന്നെ കേക്കിന് വേണ്ട ക്രീം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഫിയോണ ക്രീം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഓരോ പാക്കറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി മാറി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചായയും രാവിലത്തേക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഡ്ലി മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും സാമ്പാറും ഒക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം കേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും പിന്നെ ഫുഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ തിരക്കായി പോകും ആദ്യം ബിരിയാണി എങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിന്ന് രണ്ട് പാനിലായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഒന്നേകാൽ കിലോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി വലിയ പാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പാനിലും ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വഴറ്റി ആ മസാലയുടെ പച്ചപ്പ് മാറ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ സവോളയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണയിൽ ഇട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി ഈ മസാലയുടെ പച്ചപ്പ് മാറണം അത് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്താലും മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി മസാലയുടെ പച്ചപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചോറ് റെഡിയാക്കണം ഒരു പാനിൽ വലിയൊരു പാനിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലര കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏഴെട്ട് ഏലക്ക രണ്ട് ബേലീഫ് ആറ് ഏഴ് ഗ്രാമ്പു ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചേർക്കണം അത് നമ്മൾ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നല്ല കൂടുതലായ
അത് തണുത്തു പോകുന്നതും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മുക്കാൽ വേവാവുന്ന സമയത്ത് ഊറ്റി അപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് പാത്രത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന്റെ മുകളില് ചോറ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമ്മള് നേരത്തെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവോള കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്റെ മേളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് സവോള വട്ടത്തിനരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് നാരങ്ങയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ നാരങ്ങ വെച്ച സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊരു കയ്പ്പ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വെക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു പാ കുറച്ച് പാലില് ഞാൻ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പാനിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അടപ്പില് ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് അത് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചു സാധാരണ ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗോതമ്പ് മൈദയോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ടിന് വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കും അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ബിരിയാണി ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു കേക്ക് കുറച്ച് വലുതായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെയർ കേക്കായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരല്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് ലെയർ റെഡി ആയി ക്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിയോണോ ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അമുൽ ക്രീം ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത് ഫുള്ള് കുളമായി ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് അന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫിയോണോ ക്രീം നല്ലതാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഫിയോണോ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു കണ്ടോ ഞാനൊരു പച്ച കളറ് കൊടുത്തു അതിന് എക്സ് ബോക്സ് കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇത് ചെയ്തു തീരാൻ അത്രയും സമയം പുറത്തിരുന്നിട്ടും ഒട്ടും അത് അലിഞ്ഞു പോയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടല്ലേ ആ ചൂടിലിരുന്നിട്ടും അതൊട്ടും അലിഞ്ഞൊന്നും പോയില്ല ഞാൻ കിച്ചണിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു കേക്ക് ഒരുവിധം വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ബാക്കിയിരുന്ന ഫോണ്ടൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു നയൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഫോണ്ടൻ്റെ വെച്ച് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് അതും വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ റിമോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണ്ടൻ്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് റിമോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചു ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി അപ്പോൾ ഞാനും ബിരിയാണിയും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയം കൊണ്ട് അമ്മ ദേവിയുടെ ബലൂണൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തു കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അമ്മ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അത്
കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കിയാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ബെസ്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ആർക്കും ഈ ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ക്രീം എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ആ ലെയറിലുള്ള ക്രീം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫുഡിനുള്ള സമയമായി ബിരിയാണിയും അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ബിരിയാണിയുടെ ഏകദേശം സെയിം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി മുട്ട പപ്പടം റേത്ത പോണൂൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ച് റെഡി അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ടൈം ആണല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കിച്ചൺ ഫുള്ള് വൃത്തികേടാവും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കിച്ചൺ ഒരു രക്ഷയല്ല അത് പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര മടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ബർത്ത്ഡേ വിശേഷങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്